எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பூட் கேம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹெச்டிஎம்எல் பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் சிஎஸ்எஸ் அப்புறம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பார்க்கலாம் ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னா என்னென்னா ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹெச்டிஎம்எல்க்கு முன்னால் நம்ம ஹெச்டிடிபி அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ ஒரு ப்ரௌசர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ப்ரௌசரில் நான் கூகுள் டாட் காம் அப்படின்னு போடுறேன்னா நீங்கள் கூகுள் டைப் பண்ணாலே கூகுள் உள்ளே போனீங்கன்னா அதில் என்ன இருக்குன்னா ஹெச்டிடிபிஎஸ் கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் கூகுள் டாட் காம் இருக்கும் அந்த ஹெச்டிடிபி அப்படின்னு ஃப்ரண்டில் வருது இல்லையா அது என்னென்னா இந்த ப்ரௌசரை விட்டு இன்டர்நெட் வழியாக வெளியே போய் அதுக்கப்புறம் நான் கொடுக்கக்கூடிய அட்ரஸை போய் ரீச் பண்ணி அதாவது கூகுள் டாட் காம்ங்கிறது அட்ரஸ்ஸு அந்த அட்ரஸை போய் ரீச் பண்ணி அந்த அட்ரஸில் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கும் அந்த கம்ப்யூட்டரில் இருந்து எனக்கு தேவையான ஃபைல்ஸ்லாம் திரும்ப எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக நம்ம டிஃபால்ட்டாக ப்ரௌசரில் இருக்கக்கூடியது தான் என்னதுன்னா ஹெச்டிடிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு கம்ப்யூட்டரில் போய்ட்டு ஒரு ஃபைல்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வருதுல்ல அந்த கம்ப்யூட்ரு ஒரு கம்ப்யூட்டர் டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கு அந்த கம்ப்யூட்டர் என்னென்னா சர்வர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் கூகுள் டாட் காம் போடுறேன் இல்லையா ஸோ என் கம்ப்யூட்டர் தான் திரும்ப டீட்டெயிலாம் தேவைப்படுது இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுது அப்போ என்னோடய வந்து என்ன சொல்லுவாங்க கிளைண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது என்ன கான்செப்ட்னா ஃபைல் ஷேர் பண்ணுறது தான் ஒருத்தங்கிட்ட இருக்க ஒரு மூவியை வந்து நம்ம ப்ளூடூத்துலேயே ஷேர் இட்லேயே வந்து சென்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டரில் எல்லா டீட்டெயிலும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க அதை நம்ம நம்ம கம்ப்யூட்டரில் பார்க்கணும் அதுக்கு ஒரு மீடியம் தேவைப்படுது அதுக்கு பேர் இன்டர்நெட்டு இதை நம்ம பார்க்குறதுக்கு வந்து ஹெச்டிடிபி அப்படின்னு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது ப்ரௌசரில் எழுதி வச்சுருப்பாங்க இந்த ஹெச்டிடிபி ப்ரோட்டோக்கால் வழியாக போய் ஒரு கம்ப்யூட்டர் போய் ரீச் பண்ணி அங்கேருந்து திரும்ப எனக்கு அந்த ஃபைல் அனுப்புதில்ல அது என்ன ஃபார்மேட்டில் வரும் அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்மேட்டில் வரும் ஏன் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்மேட்டில் வருதுன்னா நம்ம ப்ரௌசரால் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்மேட்டில் இருக்கிற ஃபைலை வந்து ரீட் பண்ண முடியும் ஆனால் ப்ரௌசரால் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறது மட்டும்தான் ரீட் பண்ண முடியுமா கேட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாது இப்போ ஒரு ஆடியோ ஃபைலை கேட்கறதுக்கு ஒரு ஆடியோ பிளேயர் தேவைப்படுது ஒரு வீடியோ பிளேயர் பார்க்குறதுக்கு ஒரு வீடியோ விஎல்சி மீடியா பிளேயரோ இல்லை ஒரு கேஎம் பிளேயரோ ஏதோ ஒரு பிளேயர் தேவைப்படுதுல அதே மாதிரி எந்த டைப் ஆஃப் ஃபைலை வேணால் நம்ம வந்து ப்ரௌசரில் பார்க்க முடியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த வெப்சைட்டில் ஆடியோவும் இருக்கலாம் வீடியோவும் இருக்கலாம் டெக்ஸ்ட்டும் இருக்கலாம் இமேஜும் இருக்கலாம் எந்த டைப் ஆஃப் சாஃப்ட்வேருமே இல்லாமல் நம்மளால் ஒரு ஃபைலை பார்க்க முடியும்னா அதை எங்கே பார்க்க முடியும்னா நம்ம ப்ரௌசரில் பார்க்க முடியும் இந்த ஃபைல் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக அவங்க கம்பைன் பண்ணி ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக அங்கே வச்சுருப்பாங்க அந்த டாக்குமெண்ட்டை தான் நம்ம திரும்ப நம்ம கம்ப்யூட்டரில் பார்க்குறோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது ஸோ நாம் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம ப்ரௌசரில் நம்மளே பார்க்க போகிறோம் அதனால் சர்வரும் நம்ம தான் என்கிட்ட என்கிட்ட தான் ஃபைல் இருக்குது ஓகேவா கிளைண்ட்டும் நம்ம தான் ஏன்னா என்னோடய ப்ரௌசரில் தான் நான் பார்க்க போகிறேன் சரி நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலை பார்க்குறத ப்ரௌசரில் பார்க்கலாம் எந்த ப்ரௌசரில் வேணால் பார்க்கலாம் ஆனால் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலை எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் அது எதை வச்சு க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வேணும்ல நோட் பேடில் கூட பண்ணலாம் ஆனால் அதுக்குன்னே ஸ்பெசிஃபிக்காக சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அதுதான் வந்து விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோடு அதான் இப்போ லேட்டஸ்ட்டு பழசெலாம் நிறையா இருக்குது அட்டாமு சப்ளைன் அதெல்லாம் இருக்குது விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோடு வந்து லேட்டஸ்ட்டு இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம நம்மளோட ஹெச்டிஎம்எல் கோடை எழுதிக்கலாம் அந்த கோடில் நம்ம ஹெட்டிங் கொடுத்துக்கலாம் பேராகிராஃப் கொடுத்துக்கலாம் இமேஜ் வீடியோ எது வேணால் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து வெப்சைட்டில் ஆன்லைனில் என்னெல்லாம் பார்க்குறோமோ அது எல்லாத்தையுமே நாம் நம்மளோட ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலில் கொடுத்து அதை நம்ம ப்ரௌசரில் நாமளே திரும்ப பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஹெச்டிஎம்எல்லாம் என்னதுன்னா அது ஒரு ஒரு எலும்பு கூடு மாதிரி ஒரு வெப்சைட்டோட எலும்பு கூடு மாதிரி ஹெச்டிஎம்எல் அதான் வந்து பேசிக்கு இதையே நம்ம கொஞ்சம் ஸ்டைல் பண்ணணும் கொஞ்சம் கலர் கொடுக்கணும் வேறு ஃபான் சைஸை வந்து மாற்றணும் வேறு ஒரு ஃபான் ஃபேமிலி யூஸ் பண்ணணும் கரெக்டாக பொசிஷன் பண்ணணும் ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து ஒவ்வொரு எலமெண்ட் இருக்கணும் லே அவுட் ப்ராப்பராக வரணும் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து சிஎஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க கேஸ்கடிங் ஸ்டைல் ஷீட்டு அதே இது ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இப்போ வந்து நான் புக் மை ஷோவில் போய்ட்டு ஒரு ஒரு டிக்கெட்டை புக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதில் கேட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஃபார்ம் இருக்குல்ல நேமு அப்புறம் வந்துட்டு நேம் கேட்பாங்களே என்ன தேட்டர் நேமு அப்புறம் வந்து டிக்கெட் அமௌண்ட் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் இதெல்லாம் இருக்குல்ல அந்த சப்மிட் பட்டனு இது எல்லாம
நம்மளுடைய ஃபைலை வந்து அவங்க ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா எல்லாருக்கும் ஆக்சஸ் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு அந்த ரெண்ட்டு ஹோஸ்டிங் சொல்லுவாங்க அதுக்கு நம்ம காசு கொடுக்கணும் இப்படி நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஃபைலை வந்து ஆன்லைனில் ஹோஸ்ட் பண்ணும்போது இதுக்கு பிறகு வந்து ஹோஸ்டிங் சொல்லுவாங்க ஆன்லைனில் ஹோஸ்ட் பண்ணும்போது ஒரு யூசரு இப்போ வந்து நான் வந்து உதயா டாட் காம் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ணிட்டேன்னா உதயா டாட் காம்னு போட்ட உடனே ஒரு யூசருக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேஜ் காட்டுது பார்த்திங்களா அந்த பேஜ் தான் வந்து இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இதை தான் காட்டும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதோட என்ன பண்ணுறேன் ஷிஃப்ட் ஒன்று கொடுத்து பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா எம்எட் அப்ரிவேஷன் சொல்லி ஒன்று வரும் ஸோ டேப் அடிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாய்லர் பிளேட் செட்டை பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வந்து சில விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட் லைனில் பார்த்திங்கன்னா டாக் டைப் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அப்படின்னா என்ன இது வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இதுக்கு அர்த்தம் இதுவே ஹெச்டிஎம்எல் ஃபோராக இருந்ததுன்னா அதில் வந்து வேறு சில டெக்லரேஷன் இருக்கும் அது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் ஓகேவா ஆனால் இந்த டாக் டைப் ஹெச்டிஎம்எல்க்கு என்ன அர்த்தம்னா நான் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு இருக்க லேட்டஸ்ட் வருஷன் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் நாம் இனிமேல் கற்றுக்க போகிறது எல்லாமே ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் தான் எதனால் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபோர்லேருந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ்க்கு வந்திருக்குது அப்படின்னா அதில் சில விஷயங்கள் இல்லை அது அதில் அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே இல்லை ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இந்த லாங்குவேஜ் வந்து நான் வந்து இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணுறேன் கேர் கேரக்டர் செட்டு வந்து யூடிஎஃப் எயிட் அப்படின்னா எல்லாமே ஒரு அப்கிரேட் தான் இதுக்கு முன்னால் வந்து தமிழ் யூஸ் பண்ண முடியாது சைனீஸில் வந்து இல்லாமல் இருந்தது இப்போ வந்து எல்லா லாங்குவேஜும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் செட் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணிடுறாங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்கு நடுவில் இருக்க இந்த மெட்டா டேக் உள்ளே இருக்கிறதால நம்ம வந்து அப்புறமா பார்க்கலாம் இப்போ இது உள்ள டாக்குமெண்ட் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு எனக்கு நான் காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் வித் லைவ் சொருவன்னு கொடுக்குறேன் அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த லைவ் சொருவர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இந்த இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் போய்ட்டு நீங்கள் லைவ் சொருவர் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்று வரும் அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் இது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதை சேவ் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்திங்கன்னா இது உள்ளே போயிடும் இந்த ஹலோ வேர்ல்டை இந்த இந்த டெக்ஸ் டாட் ஃபைலை வந்து நான் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலாக நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அந்த லொக்கேஷனை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் அந்த லொக்கேஷனு இதை நான் இப்போ டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னோட நான் கொடுத்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலாக நான் ப்ரௌசரில் பார்க்குறேன் ஸோ நான் தான் வந்து இப்போதைக்கு கிளைண்ட்டாக இருக்கேன் ஆனால் இதை க்ரியேட் பண்ணி இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறது என்னோட கம்ப்யூட்டரில் தான் அதனால் நான் தான் என்னவாக இருக்கேன் சர்வராகவும் இருக்கேன் ஓகேவா இப்போ இந்த வா இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டிக்கு இந்த ஃபைலை தேடி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கேன் சப்போஸ் நான் வந்து இதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க என்னோட வீஸ் கோட்டில் ஏதாவது ஸ்டே சேஞ்சஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல இப்படி கொடுக்குறேன் திரும்ப நான் என்ன பண்ணுறேன் இதில் போய் பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது சேஞ்ச் ஆகிருக்காது ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இப்படி நம்ம பார்க்காம இதை நம்ம லைவாகவே பார்க்கலாம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணாலும் லைவ் சொல்கிற இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இப்போ இந்த இடத்துல நான் ஷிஃப்ட்டு சாரி விண்டோஸ் லெஃப்ட் கீ கொடுக்குறேன் இதில் விண்டோஸ் ரைட் கீ கிளிக் இப்படி வந்து சைட் பை சைடு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதுவே என்கிட்ட வந்து இந்த லைவ் சொருவர் வந்து இல்லை அப்படின்னா இப்போ இல்லை திரும்ப ரீலோட் கேட்குது ரீலோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்கிட்ட லைவ் சொருவர் இல்லை நான் இப்போ இந்த இடத்துல ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே மாறாது ஸோ நான் திரும்ப ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் தான் மாறும் அதுவே என்கிட்ட லைவ் சொல்ல இருந்ததுன்னா நான் வந்து டேரெக்டாக இங்கே பார்த்துக்கலாம் ஸோ இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் அந்த உதயான் கொடுத்துட்டு இங்கே சேவ் பண்ணுறேன் வரல திரும்ப வந்து இதை வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லுது க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது ஏன் இப்போ வரல அப்படின்னா நான் வந்து என்னோடய ஃபைலுக்கு போயிட்டு அதை டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணதுனால வரல இதே இது வந்து நான் வந்து இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் வித் லைவ் சொல்கிற கொடுக்க வச்சுக்கோங்களேன் இன்னொரு போர்ட்டில் ஓப்பன் ஆகுதா இப்போ இதில் வந்து நான் சேஞ்சஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டு சேவ் கொடுத்தேன் எனக்கு இங்கே ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ டேரெக்டாக வந்து நம்ம இருக்கிற ஃபைலை கண்டுபிடிச்சி அதை டபுள் கிளிக் பண்ணி
நாம் பண்ண போகிற எல்லாமே வந்து பாடிக்குள்ளே தான் நம்ம பண்ணுவோம் ஹெட்டுக்குள்ளே நம்ம கொடுக்குறது எல்லாமே எதுக்காகனா எல்லாமே மெட்டா டீட்டெயில்ஸ் மெட்டா டீட்டெயில்ஸ்னால் என்ன இப்போ வந்து நான் ஒரு வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி நான் ஒரு வெப்சைட் லான்ச் பண்ணிடுறேன் உதயா சொல்லி அதில் வந்து என்ன இருக்குதுன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருள்லாம் நான் வந்து சேல் பண்ணுறதுக்காக போட்டிருக்கேன் இப்போது நான் அந்த இந்த மெட்டா டீட்டெயில்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்த்திங்கன்னா இந்த மெட்டா நேம் கண்டென்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த மாதிரி நிறையா கொடுப்பேன் இந்த மாதிரி கொடுக்குறது தான் இந்த உதயா டாட் காம்ங்கிறத சர்ச் பண்ணால் அது எவ்வளோ சீக்கிரம் மேலே வரணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறது நான் ப்ராப்பராக எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் பற்றி டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருந்தேன் சில விஷயங்கள் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா அது வந்து ப்ராப்பராக மேலே வரும் காம்படிஷனில் வந்து நம்ம தனியாக நிற்போம் ஓகேவா அந்த காம்படிஷனை வந்து நம்ம சொல்கிறதுக்காக தான் மேக்சிமம் வந்து இந்த ஹெட்டுக்குள்ளே கொடுக்குற மெட்டா டேட்டா எல்லாமே யூஸ் ஆகும் உதாரணத்துக்கு ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கிறவங்க டைட்டில் கொடுப்பாங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுப்பாங்க டேக்ஸ் கொடுப்பாங்க அது எவ்வளோ ப்ராப்பராக கொடுக்குறாங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இப்போ மைக் டைசன் அப்படின்னு போட்டாங்கன்னா மைக் டைசன் வீடியோ பர்டிகுலராக வருதுன்னா அந்தளவுக்கு அவங்க வந்து எஸ்இஓ பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் எஸ்இஓ சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன் அந்த எஸ்இஓ டீட்டெயில்ஸ்க்காக தான் நம்ம மேக்ஸிமம் ஹெட் அட்டாக் வந்து ஹெட் டேக் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஹெட் அட்டாக்கா ஹெட் டேக் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த இடத்துல உதாரணத்துக்கு வந்து நான் அமேசான் டைப் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வருது பார்த்திங்களா இது எல்லாமே வந்து மெட்டா டேக்கில் கொடுக்குறது இப்போ அமேசான்ங்கிறது ப்ராப்பரான ஒரு நிறைய பேர் பார்க்கக்கூடியது அது போக வந்து அதில் வந்து ப்ராப்பரான எஸ்இஓ பண்ணியிருக்கிறதுனால தான் அது வந்து மேலே வருது அதை எங்கே பண்ணியிருப்பாங்க ஹெட் டேக் உள்ளே பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து எதில் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா மெட்டா டேக் உள்ளே கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இன்னொரு உதாரணம் பார்க்கணுன்னா இப்போ நான் கூகுள் போகிறேன் இப்போ இந்த கூகுள் நான் சர்ச் பண்ண உடனே கூகுள் டாட் காம் கொடுத்த உடனே எனக்கு வருது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து என்னுடைய இண்டெக்ஸ் டாட் எச்டிஎம்எல் கூகுள் க சர்வரில் இருக்கக்கூடிய இண்டெக்ஸ் பேஜ் இது தான் ஓகேவா இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஹெச்டிடிபி அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் இந்த பக்கத்தில் எஸ் இருக்கிறது வந்து முக்கியம் ஏன்னா எஸ் அப்படின்னா செக்யூர்டான வெப்சைட் நடத்தும் இதில் போய் நீங்கள் எந்த லிங்க் வேணால் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைனில் எதாவது பை பண்ணனா பை பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் ஹெச்டிடிபி அப்படின்னு இருக்குதுன்னா இது செக்யூரிட்டி இல்லாத வெப்சைட் அப்படின்னு அர்த்தம் இது மாதிரியான விஷயங்கள் தான் வந்து நம்ம எதுவும் இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹெட் டேக் உள்ளே இருக்கும் அப்போ பாடி டேக் உள்ளே என்ன இருக்கும்னா இதுதான் வந்து மொத்த பாடி டேக் நம்ம கண்ணுக்கு விசிபிளாக என்னெல்லாம் தெரியுதோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து பாடி டேக் உள்ளே தான் கொடுப்போம் அதில் என்ன இருக்கலாம்னா ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கலாம் பேராகிராஃப் இருக்கலாம் இமேஜ் இருக்கலாம் வீடியோ இருக்கலாம் என்ன கழுதை வேணால் இருக்கலாம் ஸோ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு ஹெச் ஒன்னை கிரியேட் பண்ணுறேன் H1 ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நீங்கள் டேப் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அந்த விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோடு வந்து நமக்கு தேவையான மாதிரி ஓப்பனிங் டேக்கையும் க்ளோசிங் டேக்கையும் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துடும் இதுவே நோட் பேலனா நம்ம வந்து லெஸ் தான் சிம்பிள் போட்டு ஹெச் ஒன் போட்டு கிரேட்டர் தான் போட்டு மறுபடியும் அந்த மாதிரி நம்ம ப்ராப்பராக டைப் பண்ணும் அதனால தான் இது மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இந்த ஹெச் ஒன் உள்ள நான் என்ன கொடுக்குறோம் திஸ் இஸ் ஹெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஹெச் ஹெட்டிங் வந்துடும் அதே மாதிரி ஒரு பேராகிராஃப் டேக் கொடுக்குற அப்படின்னா அது உள்ள பேராகிராஃப் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இது பண்ணிட்டு திஸ் இஸ் பேராகிராஃப் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேக் இருக்கும் இந்த டேக் மாதிரி அதுக்குள்ளே ரெண்டு டேக் இருக்கும் ஒன்று ஹெட் இருக்கும் இன்னொன்று பாடி இருக்கும் இந்த ஹெட்டுக்குள்ளே மெட்டா டேட்டா எல்லாமே இருக்கும் மெட்டா டிஸ்கிரிப்ஷன் மெட்டா டேட்டா மெட்டா டைட்டில் இது எல்லாமே இருக்கும் இந்த பாடிக்குள்ளே வந்து நம்ம கொடுக்க போகிற கண்டென்ட் நம்ம நமக்கு விசிபிளாக தெரியக்கூடிய கண்டென்ட் எல்லாமே இந்த பாடி உள்ளே இருக்கும் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் இது உள்ளே தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் இது உள்ளே வந்து நம்ம வந்து நிறைய டேக்ஸ் இருக்குது ஆட்ரிபியூட் இருக்குது ஆட்ரிபியூட் என்ன டேக் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் அதை பற்றிலாம் பார்க்கலாம் என்னென்ன மாதிரியான டேக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது அதில் மெயின் ஓகே ஸோ சில டேக் பார்த்திங்கன்னா க்ளோசிங் டேக் இருக்கும் இமேஜ் மாதிரியான சில டேக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா க்ளோசிங் டேக் இருக்காது அதே மாதிரி இது வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ் கிடையாது இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல டைட்டிலுக்கு பதிலாக கேப்ஸில் டைட்டில்னு கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு எந்த சேஞ்சும் ஆக போகிறது திஸ் இஸ் பூட் கேம் தான் வரும் ஆனால் வந்து பெஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் வந்து என்னது எப்போதுமே ஸ்மாலில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பேசிக்கான சில டேக்ஸ் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஹெச் ஒன் டேக் இதை வந்து நம்ம வந்து பொதுவாக ஹெட்டிங்காக யூஸ் பண்ணுவோம் உங்கள் பேஜில் எது ரொம்ப முக்கியமான ஹெட்டிங்கோ அதை வந்து ஹெச் ஒன் உள்ளே கொடுக்கணும் எது வந்து ரொம்ப லீஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஹெட்டிங்கோ அதை ஹெ
கொடுத்திங்கன்னா எங்கெல்லாம் ஹெச்ஒன் இருக்கோ அது எல்லாமே செலக்ட் ஆகும் ஓகே இப்படி செலக்ட் ஆகிட்டே போகும் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இதில் ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து இதை ஹெச் டூவாக மாற்றிக்கிறேன் ஹெச் டூ இதே மாதிரி நான் எல்லாத்தையுமே சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட ஹெச் ஒன்லேருந்து ஹெச் சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது இந்த ஃபாண்ட்டோட ஸ்டைலு இதோட சைஸ் எல்லாமே இருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து டீஃபால்ட்டாக ப்ரௌசர் அப்ளை பண்ணுற ஸ்டைல் ஓகேவா நம்ம வேணும்னா இதை மாற்றிக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஹெட்டிங்கை மட்டும் இதை உள்ளே கொடுக்கணும் அடுத்த இம்பார்ட்டன் வந்து ஹெட்டிங் டூ இல்லை அதுக்கடுத்த இம்பார்ட்டன் ஹெட்டிங் த்ரீயில் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஓகே அடுத்து நம்ம பேராகிராஃப் பார்க்கலாம் ஸோ பேராகிராஃப் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பி அப்படின்னு ஒரு டேக் இருக்குது பி கொடுத்துட்டு டேப் அடிச்சிங்கன்னா இப்படி வந்துடும் இந்த பேராகிராஃப் டேக் எதுக்குன்னா நம்ம நார்மலாக நம்மளுடைய டெக்ஸ்ட் இருக்குல்ல நம்மளுடைய வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய நார்மல் டெக்ஸ்ட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம அந்த பேராகிராஃப் டேக் உள்ளே கொடுத்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு டம்மி டெக்ஸ்ட் அடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டம்மி டெக்ஸ்ட் கொடுக்கறதுக்கு லோரம் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு டேப் அடிச்சிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு சில டம்மி டெக்ஸ்ட் வரும் ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக வேர்ட்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த லோரம் பக்கத்தில் ஸ்டார் கொடுத்து ஒரு நம்பர் போடுங்க இப்போ அஞ்சு போட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான டெக்ஸ்ட் வரும் பத்து போட்டிங்கன்னா அதை விட அதிகமாக வரும் அந்த கணக்கில் வந்து இது வந்து வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு நார்மலாக வெப் பேஜில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம பேராகிராஃப் டேக் உள்ளே கொடுப்போம் ஓகேவா இப்போ அதே மாதிரி இப்போ அதே மாதிரி நான் இந்த லோரம் போட்டு நான் இப்போ டம்மி டெக்ஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஷிஃப்ட் ஆல்ட்டு டவுன் ஏரோ ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு ஒரு நாலு பேராகிராஃப் வந்திருக்கு நாலுக்குமே கொஞ்சம் கேப் இருக்குது பேடிங் மார்ஜின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கேப் வருது அதே மாதிரி நீங்கள் ஹெச்ஒன்லேயே நீங்கள் கவனிச்சிருக்கலாம் ஹெட்டிங் டேக்ஸ்லேயும் எல்லா ஹெட்டிங்க்கும் நடுவில் வந்து கொஞ்சம் கேப் எதுவும் டீஃபால்ட்டாக இருக்கும் இந்த டீஃபால்ட் ஸ்டைல் வந்து ப்ரௌசரே அப்ளை பண்ணுறது ஓகேவா அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நாம் சில இன்லைன் டேக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த இன்லைன் பிளாக் லெவல் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அப்புறமா பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சில சின்ன சின்ன இன்லைன் டேக்ஸை மட்டும் நம்ம வந்து கற்றுக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நான் அதை கட் பண்ணிவிட்டு உள்ள ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு போட்டு டேப் அடிச்சுனா எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் டேக் க்ரியேட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ திரும்ப நான் அதை வந்து பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த டாலருங்கிறத இந்த சிட்டுங்கிறத கட் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுறேன் இஎம் ஒரு டேக் கிரியேட் பண்ணி இது உள்ளே போட்டுக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இந்த டாலருங்கிறது டார்க்காக போல்டாக வந்துருச்சு இந்த சிட்டுங்கிறது ஐ இஎம் டேக் உள்ளே கொடுத்ததுனால எனக்கு வந்து இட்டாலிக் லெட்டராக மாறி கொஞ்சம் சாஞ்சு வந்திருக்கு கரெக்டாக ஸோ இதே மாதிரி இன்னொன்று இருக்குது அதை நான் போடுறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கனாலும் சேமாக தான் இருக்கும் அதாவது ஸ்ட்ராங் டேகும் இது வந்து போல்டு டேக்னு சொல்லுவாங்க இதை இட்டாலிக் டேக்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்ட்ராங் டேகும் போல்ட் டேகும் ஒரே மாதிரி வேலையை தான் பண்ணுது அதே மாதிரி இந்த இஎம் எம்பசைஸ் இந்த டேகும் இந்த இட்டாலிக் டேகும் ஒரே மாதிரியான வேலையை தான் பண்ணுது அப்புறம் வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த போல்டும் இந்த இட்டாலிக் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஃபோரில் இருந்தது இப்போ நம்மக்கிட்ட இல்லை இப்போ நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஸ்ட்ராங்கையும் இஎம் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா அந்த வெர்ஷனில் இருந்தது வந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் நமக்கு வந்து போல்டாகவும் இட்டாலிக் சைஸ்லேயும் காட்டுது ஆனால் சப்போஸ் கண் பார்வை இல்லாதவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்க்ரீன் ரீடர்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த சாஃப்ட்வேரில் வந்து இதை படிக்கும்போது இதை போல்டாக வந்து இது ஒரு போல்டான டெக்ஸ்ட் இது ஒரு இட்டாலிக் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக தான் போல்டுக்கு பதிலாக ஸ்ட்ராங்னு ஒரு டெக்ஸ்ட்டு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவில் கொண்டு வந்தாங்க ஐக்கு பதிலாக இஎம்னு ஒரு டேக்கை ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவில் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ வந்து நாம் இனிமேல் இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸ்ட்ராங்கையும் இஎம்ஏயும் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணும் ஓகே அதே மாதிரி இன்னும் சில டேக்ஸ் இருக்குது அதை பார்க்கலாம் இப்போ வந்து சப் சூப் அப்படின்னு ரெண்டு டேக் இருக்குது அதாவது சப்ஸ்கிரிப்ட் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த சப்ஸ்கிரிப்ட் வந்து எங்கே யூஸ் ஆகும்னா இப்போ ஹெச்டூஓ அப்படின்னு நம்ம போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நம்ம எழுதுகிறோம் ஹெச்டூஓ அப்படின்னு எழுதுகிறோம் ஆனால் அங்கே பார்த்திங்கன்னா அது எங்கே வந்துருக்குது எப்படி வந்துருக்குது ஆனால் எனக்கு வந்து இந்த ரெண்டு வந்து கீழே வரணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம சப்ஸ்கிரிப்ட் போடும் ஓகேவா இதுவே ஒரு ஸ்கொயர் நம்பர் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது பக்கத்தில் அஞ்சு ஸ்கொயர் அப்படின்னு நான் போடுறேன் அது எப்படி போட முடியும் அஞ்சு ரெண்டுன்னு தான் போட முடியும் அங்கே எனக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு தான் வரணும் ஸோ எனக்கு இந்த ரெண்டு வந்து மேலே வரணும் அப்போ தான் வந்து ஸ்கொயர் ஸோ இந்த மாதிரி கேஸில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டூவை வந்து கீழே வரணுங்கிறதுக்காக கட் பண
இப்படி போட்டுக்கிறேன் ஓகே இதெல்லாத்தையும் நான் எடுத்து விட்டுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு நான் இங்கே கேப் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் எனக்கு அந்த கேப் வந்து இங்கே வராது ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஸ்பேஸ் இந்த இன்டர்டேஷன்லாம் வந்து எடுத்துக்காது எஸ்டிஎம்எல்ல எனக்கு இதே மாதிரி எக்ஸாக்டாக வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து பிஆர் டேக்னு ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா பிரேக் ஒரு லைனை வந்து அப்படியே பிரேக் பண்ணிடும் ஓகே இதுக்கு என்டிங் டேக் கிடையாது இதுக்கு கிடையாது ஹெச்ஆர்னு ஒரு டேக் அதுக்கு கிடையாது இமேஜ் டேக் கிடையாது இந்த மாதிரி நிறைய டேக்ஸ்க்கு வந்து கிடையாது ஸோ இப்போ பிஆர் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து அடுத்த லைனில் வந்துருச்சு அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் பிஆர் கொடுத்து இப்படியே ஒவ்வொரு லைனாக கட் பண்ணலாம் இது ஒரு ஆப்ஷன் இப்படியும் இருக்குது அப்படி இல்லை இப்படி ஒவ்வொரு லைனாக கொடுக்க முடியாது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து ரெண்டு பியும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் வேறு எதை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து ரெண்டு பியும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ப்ரீ அப்படின்னு போடுங்க ப்ரீ இந்த ப்ரீ டேக் என்ன பண்ணால் நீங்கள் இங்கே என்ன ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதே மாதிரி இதை கொண்டு வந்து விடும் இது வந்து ப்ரீ டேக் இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன இம்பார்ட்டண்ட்டான டேக்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டேக் வந்து பிஆர் மாதிரியே ஹெச்ஆர்னு ஒரு டேக் இருக்குது ஹெச்ஆர் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஹரிசாண்டல் ரூல் அதாவது ஒரு ஹரிசாண்டலாக ஒரு லைன் வரும் அவ்வளோதான் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு டேக் உள்ளே இன்னொரு டேக் யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பேராகிராஃப் டேக் உள்ளேயே வந்து நம்ம என்ன டேக்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய டேக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்ட்ராங்கு போல்டு அந்த மாதிரி அதில் ஒன்று மிஸ் பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் ஸ்மால்னு ஒரு டேக் இருக்குது அந்த டேக் போட்டிங்கன்னா இப்படி இப்படி போட்டுக்கலாம் ஸ்மால்னால் அது கொஞ்சம் சின்னதாக வரும் இந்த ப்ரீ டேக் எடுத்துக்கிட்டு பார்க்கலாம் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து பி டேக் சேவ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஒன்று மட்டும் ஸ்மாலாக வரும் எங்கே அது நோபீஸ் மட்டும் ஸ்மாலாக வரும் ஓகேவா சரி இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேக் உள்ளே நம்ம வந்து இப்படி டேக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எத்தனை டேக் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நெஸ்டட் டேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து லிமிட் கிடையாது ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டிவ்னா என்ன ஸ்பேன்னா என்ன ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ என்கிட்ட ஒரு நாலஞ்சு பேராகிராஃப் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது எல்லாத்தையும் வந்து எனக்கு வந்து குரூப் பண்ணணும் எதுக்காக குரூப் பண்ணுறோம் சப்போஸ் வந்து நான் சிஎஸ்எஸில் வந்து இந்த எல்லா பேராகிராஃபையும் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணணும் இதை ஒரு குரூப்பாக போட்டேன் அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அது எல்லாத்தையும் நான் ஒரே ஸ்டைலில் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து இது எல்லாத்தையும் குரூப் பண்ணுறதுக்காக டிவ் அப்படின்னு ஒரு பிளாக் லெவல் எலமெண்ட் இருக்குது பிளாக் லெவல் இல்லையே நம்ம ஒன்றும் பார்க்கல நான் கண்டிப்பாக அதை சொல்கிறேன் இப்படி போட்டிங்கன்னா எந்த சேஞ்சுமே இங்கே தெரியாது ஆனால் என்னென்னா இது எல்லாமே இப்போ குரூப் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த டிவை மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே நம்ம ஏதோ ஒரு ஸ்டைல் கொடுத்தோம்னா அது எல்லா பேராகிராஃபுக்கும் அப்ளை ஆகும் ஓகேவா இது வந்து டிவ் அதே மாதிரி ஸ்பேன்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம அங்கே ஸ்மால் டேகோ ஸ்ட்ராங் டேகோ கொடுக்குறோம்ல அதே மாதிரி ஸ்பேனுன்னு கொடுக்கலாம் கொடுத்தா எந்த சேஞ்சுமே வராது ஆனால் என்னென்னா அந்த பர்டிகுலர் ஒரு வேர்டை மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதை செலக்ட் பண்ணி அதில் ஏதாவது ஒரு ஸ்டைல் பண்ண வேண்டி இருந்தது அப்புறம் நம்ம அதை கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இது வந்து நம்ம சீசஸில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெளிவாகவே புரியும் ஓகே அதே மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஆட்ரிபியூட் பார்த்துருப்போம் இந்த நேம் ஆட்ரிபியூட் இந்த கேர் செட் ஆட்ரிபியூட் அதே மாதிரி ஒரு சில ஆட்ரிபியூட் வந்து நம்ம அப்பப்போ பார்த்துக்கலாம் இப்போ அதில் வந்து நான் டைட்டில் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் டைட்டில் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இங்கே டைட்டில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இது ஒரு டூல் டிப்பாக வந்து வேலை செய்யும் டூல் டிப்னால் என்ன இது உள்ளே கொடுக்கறத எனக்கு அது மேலே ஹோர் பண்ணும்போது எனக்கு அப்படி டூல் டிப் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது மேலே அப்படி வைக்கிறேன் அப்படின்னா திஸ் இஸ் டூல் டிப் அப்படின்னு வருது இல்லையா இதை கட் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்பேனில் கூட போட்டுக்கலாம் நம்மளுடைய ஸ்பேன் டேக் எங்கே இருக்குது இதில் கூட போட்டுக்கலாம் இப்படி போட்டோம்னா அந்த பர்டிகுலர் ஒரு வேர்டு அது எங்கே அந்த வேர்டு அது எங்கே இருக்கட்டும் அது மேலே நூபிஸ் மேலே நான் வச்சேன் அப்படின்னா எனக்கு வரணும் ஏன் வரல ஆ நூபிஸில் கோர் போரிஸ் ஏதோ ஒன்று அதை தேட முடியாது ஸோ இது மேலே நான் வைக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு திஸ் இஸ் டூல் டிப் அப்படின்னு வருது ஓகேவா இந்த இந்த ஆட்ரிபியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து கீன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இமேஜ் டேக் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் விசிட் அடித்து எல்லாத்தையும் பேக் கொண்டு வந்துடலாம் இதையும் கூட தூக்கி விட்டலாம் ஒரு இமேஜ் டேக் இப்போ நான் ஒரு ஐஎம்ஜி அப்படின்னு போட்டுட்டு இந்த இதில் வந்து டிஃபால்ட்டாக ரெண்டு ஆட்ரிபியூட் வந்துடும் இது பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் க்ளோசிங் டேக் தான் இதுக்கு என்டிங் டேக் கிடையாது எதை மாதிரி பிஆர் ஹெச்ஆர் அது மாதிரி என்டிங் டேக் கிடையாது இந்த சோர்ஸ் உள்ளே வந்து நம்ம எந்த இமேஜ் வரணுமோ அந்த
இது ரெண்டு ஒரே ஃபோல்டரில் தான் இருக்குது இல்லையா என்னோடய இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டி மூலம் இந்த இமேஜ் ஒரே ஃபோல்டரில் தான் இருக்குது அப்படின்னா நான் டேரெக்டாக அந்த இமேஜை டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் டவுன்லோட் டாட் ஜேபிஜி அப்படின்னு டைப் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு திரும்ப அதே இமேஜ் வந்துடும் சப்போஸ் இந்த இமேஜ் வந்து ஒரு ஃபோல்டர் உள்ளே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஃபோல்டர் இமேஜஸ் அப்படின்னு போட்டு இந்த ஃபோல்டர் உள்ளே அப்படியே தூக்கி நான் அதை தூக்கி போட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஆயிடுச்சு மூவ் ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு வராது இப்போ ஏன் வரல அப்படின்னா இது இந்த ஃபோல்டர் உள்ளே இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என்னோடய பார்த்து பக்கத்துலேயே இருக்கிறது என்ன இமேஜஸ் இருக்குது ஸோ இமேஜஸ் போட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்லாஷ் கொடுத்து டவுன்லோடு அந்த இமேஜை கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இமேஜ் வந்துடும் அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்லாஷ் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் எஸ்டிஎம்எல் இருக்கிற ஃபோல்டரில் வேறு என்னென்ன ஃபோல்டர்லாம் இருக்குது என்னென்ன ஃபைலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத எங்கள் காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் நீங்கள் இமேஜஸ் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் டவுன்லோட் டாட் ஜேபிஜி கிளிக் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் இது வந்து நம்ம ரிலேட்டிவ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இது ரிலேட்டிவ் பார்த்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஆல்ட் அப்படின்னு இன்னொரு ஆட்ரிபியூட் இருக்குது இது என்ன ஆல்ட்டு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திஸ் இஸ் ரஜினி ஃபோட்டோ அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரஜினீஸ் ஃபோட்டோ ரஜினீஸ் ஃபோட்டோ அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா சப்போஸ் இந்த இமேஜ் லோட் ஆகலை ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் அந்த டிஏ மட்டும் எடுத்து விட்றேன் அப்போ அந்த இமேஜ் இதில் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டெக்ஸ்ட்டை காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் மேபி ஸ்லோ நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன் இருக்குது அந்த மாதிரினாலோ இல்லை வந்து சில இமேஜஸ் வந்து நீங்கள் காட்ட வேண்டாம் லைவாக காட்ட வேண்டாம் அது என்ன இமேஜ் மட்டும் சொன்னால் போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலோ இல்லை ஒரு ஸ்க்ரீன் ரீடர் வழக்கம்போது ஒரு ஸ்க்ரீன் ரீடர் சாஃப்ட்வேர் ரீட் பண்ணுது அப்படின்னா ஃபோட்டோ வந்து அது ரீட் பண்ண முடியாதில்ல இந்த ஆல்ட் டெக்ஸ்ட்டை ரீட் பண்ணி காமிச்சிடும் இது வந்து ரஜினி ஃபோட்டோப்பா அப்படின்னு சொல்லி அதுக்காக இந்த ஆல்ட் டேக் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் பொதுவாக வந்து இதோட வேல்யூ வந்து சிங்கிள் கோட்லேயோ இல்லை டபுள் கோட்லேயே கொடுக்கலாம் காமனாக வந்து நம்ம டபுள் கோட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா இதுக்கு முன்னால் அந்த டூல் டிப் கொடுத்தல பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கும் டைட்டில் போட்டு நான் டபுள் கோட்ஸ் தான் கொடுத்தேன் அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஹைட்டு விட்டு கூட கொடுக்கலாம் இன்னொரு ஆட்ரிபியூட்டு கொடுத்து ஆனால் அது நம்ம கொடுக்க தேவையில்லை இப்போ நான் நூறு அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா அந்த சைஸ் வந்து நூறு பிக்சலாக வந்து மாறிக்குது ஆனால் இது நம்ம கொடுக்க தேவையில்லை இந்த மாதிரி ஸ்டைலெல்லாம் நம்ம இதில் பண்ணுவோம்னா சீசஸில் பண்ணிக்கும் அது தேவையில்லை இப்போதைக்கு இது வந்து என்ன டேகு இமேஜ் டேக் அடுத்து நம்ம ஒரு லிங்க் எப்படி கிரியேட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து ஏ டேக் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏ டேக் கொடுத்தீங்கன்னா லிங்க் கிரியேட் ஆகிரும் ஸோ ஏன்னு கொடுத்துட்டு டேப் அடிக்கிறேன் ஹெச்ரஃப்னு ஒரு டிஃபால்ட்டான ஒரு ஆட்ரிபியூட்டோட எனக்கு ஏ டேக் கிரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஓப்பனிங் டேக்குக்கும் க்ளோசிங் டேக்குக்கும் நடுவில் நம்ம கண்டென்ட் கொடுக்கணும் இந்த கண்டென்ட் தான் அங்கே டெக்ஸ்ட்டாக வரும் இப்போ உதாரணத்துக்கு கிளிக் டு கோ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எனக்கு கிளிக் டு கோன்னு வந்துடும் ஆனால் இதை கிளிக் பண்ணால் எதுவுமே ஆகாது ஏன் ஆகாது ஏன்னா நம்ம ஒன்றும் லிங்க் எதுவுமே கொடுக்கல அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு லிங்க் கொடுக்கலாம் நான் இப்போ கூகுள் லிங்க் கொடுக்குறேன் இப்படி கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணேன் எனக்கு கூகுள் உள்ளே போய்டும் போயிடுச்சா சரி இப்போ இதே இது வந்து எனக்கு சேம் டேப்லேயே ஓப்பன் ஆகாமல் புது டேபில் ஓப்பன் ஆகணும் என்ன பண்ணணும் இன்னொரு ஆட்ரிபியூட் என்ன ஆட்ரிபியூட்டு டார்கெட் டார்கெட் கொடுத்துட்டு அண்டர் ஸ்கோர் பிளாங்க் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது புது டேகில் ஓப்பன் ஆகும் டேபில் இந்த டேபும் டேக் எனக்கு அதாங்க மாறுது கண்டுக்காதீங்க கிளிக் பண்ணுறேன் புது டேபில் கூகுள் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு சரி இது டார்கெட் ஆட்ரிபியூட் இப்போது இந்த லிங்க் உள்ளே வந்து நான் எதுவுமே கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஆகும் ஒன்றுமே ஆகாது ஆனால் அந்த வெப்பேஜ் மட்டும் திரும்ப லோட் ஆகும் பாருங்கள் இந்த ரெஃப்ரெஷ் பட்டனை பாருங்கள் கிளிக் பண்ணுறேன் லோட் ஆகுதா தெரியுதா லோட் ஆகுது ஓகே இப்போ சப்போஸ் வந்து அப்படி லோடும் ஆக வேணாம் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஹேஷ் கொடுத்துக்கலாம் ஹேஷ் கொடுத்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணும்போது யூஆர்எல் பக்கத்தில் ஒரு ஹேஷ் போய் ஆட் ஆகிடும் அதனால் நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது இது எங்கேயுமே நேவிகேட் ஆகாது கிளிக் பண்ணால் அப்படியே இருக்கும் டம்மியாக பிடிச்சி வச்ச பிள்ளையார் மாதிரி அப்படியே இருக்கும் சரிங்களா சரி இது வந்து ஏ டேக் பேசிக்கு அடுத்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருப்போம் பேராகிராஃப் உள்ளேயோ இல்லை வந்து ஒரு டிவ் டேக் உள்ளேயோ நம்ம வந்து நிறைய இன்லைன் டேக்லாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதே மாதிரி ஒரு இதை வந்து நம்ம நெஸ்டர் டேக்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ இதே மாதிரி ஒரு டேக்குக்குள்ளேயே நம்ம இன்னொரு டேக் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் என்னென்னா ஒரு இமேஜை கிளிக் பண்ணால் அது ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அதாவது இமேஜ் லிங்காக மாறணும் எப்படி மாற்றலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஏ டேகாக கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போதைக்கு இது உள்
ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் இந்த இடத்துல பேராகிராஃபில் போயிட்டு ஐடின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு நேம் வச்சுக்கோங்க ஏதாவது ஒரு நேம் இப்போ உதாரணத்துக்கு மை லாஸ்ட் பேரா இப்படி வச்சிட்றேன் இப்போ இந்த ஐடி அப்படியே காப்பி பண்ணி கொண்டு போய் எங்கே போடணும்னா இந்த ஹெச்ரஃப் உள்ள ஹேஷ் போட்டு போடணும் ஏன்னா ஐடினா ஹேஷு கிளாஸ்னா டாட்டு சரிங்களா ஸோ ஐடி யூஸ் பண்ணியிருக்கனால நம்ம இப்போ ஹேஷ் போட்டிருக்கோம் இப்போ அவ்வளோதான் இதுவும் அதுவும் லிங்க் ஆகிடுச்சு லிங்க் ஆனக்கப்புறம் இப்போ நான் கிளிக் பண்ணுறேன் லாஸ்ட்டுக்கு வந்துருச்சு தெரியுது அந்த சைடில் அந்த பார் மூவ் ஆகிற தெரியும் பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் லாஸ்ட் வந்துருச்சு ஓகே ஓகே இப்போ பேசிக்கான டேக்ஸ்லாம் பார்த்தாச்சு அடுத்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸான ரொம்பலாம் இல்லை கொஞ்சம் அட்வான்ஸான டேக்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து லிஸ்ட்டு சரிங்களா ஸோ லிஸ்ட்டு வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் லிஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்து மூணு விதமான டேக்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் லிஸ்ட்டு ஒரு ஆர்டராக லிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணணும் இன்னொன்று ஆர்டர்லாம் தேவையில்லை அன்ஆர்டராக லிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணணும் இன்னொன்று வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட்டு அதாவது இப்போ டிக்ஷனரிலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேர்டு இருக்கும் அதுக்கான மீனிங் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த மாதிரியான லிஸ்ட்லாம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஆர்டர் லிஸ்ட்டு பார்க்கலாம் பேரில் இருக்கிற மாதிரி இது வந்து ஆர்டராக க்ரியேட் பண்ணோம் லிஸ்ட்டை வந்து ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு லிஸ்ட்டு ஐட்டமாக கொடுக்கணும் இல்லையா அதுக்கு வந்து எல்லைன்னு ஒரு டேக் இருக்குது அது கொடுத்துட்டு டேப் அடிச்சுருங்க இப்போ இது உள்ள நான் வந்து ஒன்றுன்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு இது ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட் ஐட்டம் ஓகேவா ரெண்டாவது நான் அப்படி டூ அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா எனக்கு வந்து செகண்டு அடுத்து வந்து திரும்ப அதே மாதிரி த்ரீ இப்படி வந்து நம்ம வந்து ஆர்டரில் லிஸ்ட்டு வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆர்டருமே வந்து நம்ம ஒன் டூ த்ரீயில் தான் வரணுமா அப்படிலாம் கிடையாது நம்ம வந்து வேறு டைப் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு நான் டைப்னு கொடுத்துட்டு உள்ளே வந்து ஏ அப்படின்னு கொடுத்த அப்படின்னா எனக்கு எப்படி வருது பாருங்கள் ஏபிசியில் வருது அதே மாதிரி ஸ்மால் ஏ கொடுத்த அப்படின்னா ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பியில் வரும் இந்த மாதிரி டைப் வந்து நம்ம வந்து எந்த டைப் வேணுமோ அந்த டைப் வச்சுக்கலாம் இந்த ஆர்டருமே வந்து எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒன்றுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகாமல் எனக்கு பத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்னா நான் ஸ்டார்ட் பத்து அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு பத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்படி வந்து ஒரு ஆர்டரான லிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஓஎல் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஆர்டர்லாம் எதுவும் எனக்கு தேவையில்ல ஆனால் சில ஸ்டைல் மட்டும் அதுக்கு தேவை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது வந்து அன்ஆர்டர் லிஸ்ட்டு அதில் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக இது வந்து ஒரு சர்க்கிளோட வருது இதோட டைப்பை கூட நம்ம மாற்றிக்கலாம் அந்த ஸ்டைலில் கூட எப்படி மாற்றலாம் இந்த இடத்துல திரும்ப டைப்னு போட்டுட்டு டைப் என்று போட்டு விட்டு சர்க்கிள் கொடுக்குறேண்ணா சர்க்கிள் சர்க்கிள் கொடுத்தா இந்த மாதிரி வரும் அதே மாதிரி ஸ்கொயர் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் பாக்ஸ் பாக்ஸாக வரும் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து அன்னாடர் லிஸ்ட்டை வந்து எந்த மாதிரி இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்டர் லிஸ்ட்டு உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் ஆர்டர் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் வந்து இப்படி ஆரம்பிக்கணும் இந்தந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் பை ஒன்னாக தான் வரணும் அன்னாடர் லிஸ்ட் எங்கே இப்போ நம்ம சமைக்கிறதுலலாம் வந்து சமைக்கிறதுன்னா சமைக்கிறது ஆர்டராக தான் சமைக்கணும் ஆனால் அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் லிஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தேவையான பொருட்கள் அதெல்லாம் நம்ம யூஎல்ல போட்டுக்கலாம் என்னெல்லாம் தேவை அப்படிங்கிற உப்பு மிளகு இதெல்லாம் நம்ம வந்து யூஎல் உள்ள போட்டுக்கலாம் தப்பு கிடையாது சரிங்களா சரி அதே மாதிரி டிஎல்னு ஒன்று இருக்குது டிஎல்ங்கிறது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ டிஎல்லாம் என்னென்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும் அது உள்ள வந்து இந்த எல்ஐ வந்து வராது அதுக்கு பதிலாக வேறு ஒன்று வரும் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டிடி இது எதுக்காகனா டிஃபைன் பண்ணுறதுக்காக அது என்னது அப்படிங்கிற டிஃபைன் பண்ணுறது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லி நான் போடுறேன் போட்டுட்டு திரும்ப நான் என்ன பண்ணேன் டிடி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுக்கணும் இது வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆப்பிள்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத விட டிஸ்கிரிப்ஷன் திஸ் இஸ் அ ஃப்ரூட்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஒன்றொன்றே வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு வந்து இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று பார்க்கலாமா இதில் வந்து டிடியில் வந்து மைக் அப்படின்னு சொல்லி போடுறேன் அதே மாதிரி டிடியில் வந்து இது ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் அப்படின்னு சொல்லி போடுறதுக்கு அப்படி எலக்ட்ரானிக் போட்டுக்கலாம் எப்படி போட்டிங்கன்னா இப்போ என்ன அர்த்தம் அது என்ன அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் அது என்னங்கிறத டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது அவ்வளோதான் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டேபிள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு டேபிள் வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ டேபிள்னு போட்டு டேப்
இப்போ என்ன காண்டாக்ட் வந்துடும் இதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்னொரு ரோ க்ரியேட் பண்ணுறேன் டி பாடியில் அப்போது இந்த ரோவை அப்படியே செலக்ட் பண்ணிட்டு ஷிஃப்ட்டு அழ்ட்டு டவுன் ஏரோ மறுபடியும் ஒரு டவுன் ஏரோ இப்படி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டென்ட் வந்து எல்லாமே வந்துடும் அந்த கண்டென்ட்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இப்படி கொடுத்துறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்டர்லாம் எதுவும் வராது நம்ம வேணும்னா இதை சிஎஸ்எஸில் ஸ்டைல் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டைல் ரிலேட்டடாக இங்கே எதுவுமே நம்ம பண்ண வேணாம் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் உள்ள ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கும் அது டீ ஹெட்டு அடுத்து வந்து டீ பாடி இது உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அந்த டீ ஹெட்டு உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே ரோவாக இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு டி ஆறு அது உள்ள டி ஹெச் இதெல்லாம் ஹெட்டிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக அதே மாதிரி டீ பாடிக்குள்ளே எல்லாமே ரோவாக தான் இருக்கும் இது ஃபஸ்ட் ரோ இது செகண்ட் ரோ இது தேர்ட் ரோ இது தேர்ட் ரோ இப்படி தான் இருக்கும் அது உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே டேட்டா ஸோ டிடி டி ஹெச்சுக்கு பதிலாக டிடி கொடுக்குற அவ்வளோ தான் வித்தியாசம் இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெஃபரன்ஸுக்கு இந்த இமேஜை கொடுத்துருக்கேன் இதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் காண்டாக்ட் ரெண்டு காண்டாக்ட் கொடுத்துறேன் இப்போ காண்டாக்ட் ஒன்றுனு ஒன்று கொடுத்துறேன் காண்டாக்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துறேன் ஆல்டர்னேட்டிவ் மொபைல் நம்பர் கொடுத்துக்கோங்களேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்த டிடியை வந்து அப்படியே இது பண்ணி நான் திரும்ப இன்னொரு வாட்டி டூப்ளிகேட் பண்ணிடுறேன் அதே நம்பரு சும்மா ஒரு டெமோக்காக தானே ஸோ அதே நம்பரை நான் மறுபடியும் கொடுத்துட்றேன் எப்படி கொடுத்துட்டோம் இல்லையா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு காலும் அதே மாதிரி இது ஒரு காலும் சரிங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு காலமும் வந்து எனக்கு ஒரே ஹெட்டிங் தான் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த காண்டாக்ட் ஒன்று காண்டாக்ட் டூன்றதை முதல்ல எடுத்து விட்றணும் ஃபஸ்ட்டு காண்டாக்ட் டூ வந்து எனக்கு வேண்டாம் ரெண்டுக்குமே ஒரே ஹெட்டிங் தான் வேணும் இப்போ நான் காமனாக காண்டாக்ட்னு சொல்லி வச்சிடுறேன் இப்போ இந்த காண்டாக்ட்டு இந்த நம்பருக்கு மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ இந்த நம்பருக்கும் வேணும் இது வந்து இது ரெண்டுக்கும் சென்ட்ராக வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலான்னா இந்த டி ஹெட்டு வந்து ரெண்டு காலமும் எடுத்துக்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அதாவது இந்த காலமும் எடுத்துக்க இந்த காலுமே எடுத்துக்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல கால் ஸ்பேன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இது எத்தனை காலமும் எடுத்துக்கணும் ரெண்டு காலம் எடுத்துக்கணுமா ஸோ நான் டூ அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இது சென்ட்ராக வந்துடும் இப்போ இந்த ஹெட்டிங் வந்து இந்த காலமுக்கும் காமனாக இருக்கும் இந்த காலமுக்கும் காமனாக இருக்கும் அதே மாதிரி கேப்ஷன் ஒரு டேக் இருக்குது அது டேபிளுக்கு அடுத்து வரணும் உடனே சரிங்களா ஸோ கேப்ஷன் இப்படி கொடுத்துட்டு டேக் அடிங்க இது எதுக்காகனா டேபிளோட ஹெட்டிங் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை கொடுத்தீங்கன்னா இது டிஃபால்ட்டாக வந்து சென்ட்ராக தான் வந்து அலைன் ஆகும் திஸ் இஸ் டேபிள் அப்படின்னு போடுறேன் இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா அது சென்ட்ராக வந்துடும் ஸோ டேபிளோட ஒரு ஹெட்டிங் மாதிரி இதையும் வேணால் நம்ம ஸ்டைல் பண்ணிக்கலாம் அடிஷ்னலாக இப்போ நம்ம நிறைய டேக்ஸ் பார்த்தாச்சு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபார்ம் டேக் ஸோ ஃபார்ம் டேக் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டேக் எல்லா வெப்சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஃபார்ம் இருக்கும் ஒரு ஹோட்டல் வெப்சைட் பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் எப்போ செக்இன் பண்ணுறீங்க செக்அவுட் பண்ணுறீங்க இல்லை இப்போ புக் மை ஷோவில் போய்ட்டு நீங்கள் ஒரு மூவி புக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அங்கே ஒரு ஃபார்ம் இருக்கும் இல்லை ஐஆர்சிடிசியில் போய்ட்டு அங்கே நீங்கள் எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னா அங்கே ஒரு ஃபார்ம் இருக்கும் ஃபேஸ்புக்கில் லாகின் பண்ணுறது சைனப் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எல்லா வெப்சைட் எல்லா வெப் ஆப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஃபார்ம் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபார்ம் வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் பொதுவாக வந்துட்டு ஃபார்ம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஹேண்டையும் பேக் ஹேண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு என்ன இப்போ ப்ரௌசரில் நம்ம ஃபார்மை பார்க்குறோம் அதுதான் ஃப்ரண்ட் ஹேண்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ண கோடு தான் அந்த ஃபார்ம் டிசைனாக வந்திருக்குது ஃப்ரண்ட் ஹேண்டில் இப்போ நம்ம டைப் பண்ணி சப்மிட் கொடுத்தோம்னா நம்மளுடைய டேட்டாலாம் எங்கேயோ போகுது இல்லை ஸோ எங்கே போகுது அதெல்லாம் பேக் ஹேண்டுக்கு போகுது அவங்க அந்த டேட்டாவை வச்சு ப்ராசஸ் பண்ண போகிறாங்க நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஒரு கம்பெனி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனி இருக்குன்னா அந்த கம்பெனியில் ஃப்ரண்ட் ஹேண்ட் டெவலப்பர்ஸ் இருப்பாங்க பேக் ஹேண்ட் டெவலப்பர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறது ஃப்ரண்ட் ஹண்ட் கோடு இந்த ஃப்ரண்ட் ஹண்ட் கோட ஃப்ரண்ட் ஹண்ட் டெவலப்பர்ஸ் எழுதுவாங்க அதுதான் நம்முடைய ப்ரௌசரில் ஃபார்மாக வரப்போகுது பக்கத்துலேயே தான் பேக் ஹண்ட் டெவலப்பர் இருப்பாங்க ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஃப்ரண்ட் ஹண்ட் டெவலப்பரும் பேக் ஹண்ட் டெவலப்பரும் சேர்ந்து தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த ஃபார்ம் இந்த மாதிரி ஃபீல்டில் வந்து ஃப்ரண்ட் ஹண்டுக்குள்ளே வந்து நம்ம ஒரு பேக் ஹண்ட் ஃபைலை வந்து இன்சர்ட் பண்ண வேண்டிய வரும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த ஃபார்ம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் டேக் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல ஆக்ஷன் ஒன்று வருது பார்த்திங்களா இது உள்ள நம்ம பேக் ஹண்ட் ஃபைலில் கொடுக்கணும் அதாவது நம்ம சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்முடைய டேட்டா வந்து எந்த ஃபைலுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே வந்து ஒரு பிஹெச்பி ஃபைல் இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு பேக் ஹண்ட்
இப்படி மேலே ரெண்டு கீழே ஒரு ரெண்டு அம்பு வரும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு நம்பர் ஆட் ஆகிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு நிறையா இன்புட் டைப் வந்து இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் இது கூட எல்லா இன்புட் டேக் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு ஐடியை க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் சரியா இந்த ஐடி எதுக்கு அப்படின்னா நாம் லேபிள் பண்ணுறதுக்கு ஸோ லேபிள்னா என்னென்னு பார்க்கலாமா லேபிள்னா என்ன பொதுவாக ஸ்டிக்கர் நோட்டில்லாம் லேபிள் விட்டுவாங்கல்ல ஸோ ஒரு லேபிள் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த லேபிளில் ஃபார்னு ஒரு ஆட்ரிபியூட் வருது இருக்கட்டும் இந்த ஃபாரும் இந்த ஐடியும் தான் நம்ம லிங்க் பண்ணோம் எப்படி பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த லேபிள் டேக் உள்ள நான் கொடுக்குறது என்னவாக வருதுன்னு பாருங்கள் நான் இதில் சும்மா யூசர் நேம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னா எனக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் வருது இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அது என்ன அப்படிங்கிறத நான் யூசர் நேம் உள்ள கொடுக்குறேன் அது எப்படிப்பட்ட இன்புட்டாக இருக்கணுங்கிறத நான் இன்புட் உள்ள டைப்பில் கொடுக்குறேன் இப்போது இது ரெண்டுமே டச் ஆகாமல் இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னா நான் இப்போ இது உள்ளே கிளிக் பண்ணால் இந்த பாக்ஸ் செலக்ட் ஆகும் ஆனால் இதை கிளிக் பண்ணால் இந்த பாக்ஸு செலக்ட் ஆகாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் இதையும் இதையும் லிங்க் பண்ணணும் இப்போ உங்களுக்கு ஐடியா வந்திருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபாருக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு அதே வேல்யூ ஐடியில் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த லேபிளும் இந்த இன்புட்டும் லிங்க் ஆகிடும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் சும்மா யூசர் நேம் அப்படின்னே கொடுத்துக்கிறேன் இந்த ஃபாரில் இந்த ஐடியிலே நான் யூசர் நேம் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே லிங்க் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது செலக்ட் ஆகும் ஏன் இந்த மாதிரி நமக்கு தேவைப்படுது பழைய கதை தான் ஸ்க்ரீன் ரீடர்ஸ் ஸ்க்ரீன் ரீடர் சாஃப்ட்வேர் வச்சு பார்க்குறவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்க்ரீன் வந்து ரீட் பண்ணி தான் காட்டும் ஸோ அவங்களால் கண்ணால் பார்த்து படிக்க முடியாது கரெக்டாக டப்பாக்கில் கொண்டு போய் கிளிக் பண்ண முடியாது அதனால் ஸ்க்ரீன் ரேட்டு படிச்சு கட்டும் போது யூசர் நேம் அப்படி படிச்சு கட்டும் அதில் கிளிக் பண்ணாங்கன்னா உள்ள செலக்ட் ஆக போகுது அது போக எஸ்சிஓ பர்பஸ்க்காக வச்சுக்கலாம் ஸோ இன்னொரு ஒரு இன்புட் ஃபீல்டு பார்ப்போமா இந்த இன்புட் என்ன கேட்டிங்கன்னா இதில் டைப் வந்து இமெயில் சரிங்களா இமெயில் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் இந்த இன்புட்டு பாக்ஸ் வந்து இன்லைன் பாக்ஸு அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த இது ரெண்டையும் வந்து ஒரு டிபில் போட்டுட்டு அடுத்து இதுக்கு ஒரு லேபிள் கொடுக்க போகிறோம் இல்லையா அது அதையும் ஒரு டிபுக்கில் போட்டாலும் சரி தான் அதாவது எல்லாத்தையும் நீங்கள் தனித்தனியாக ஸ்பிளிட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா அடுத்த லைனில் வரும் இல்லைன்னா ஜஸ்ட்டு பிஆர் டேக் கொடுத்துக்கோங்க சரிங்களா நான் வந்து இங்கே ஃபார் உள்ள இமெயில் சொல்லி கொடுத்துட்றேன் இங்கேயும் ஐடியில் வந்து இமெயில் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இது ரெண்டு இப்போ லிங்க் ஆயிடுச்சு இந்த லேபிள் உள்ள ஏதாவது ஒன்றா நம்ம போடணும் இல்லையா ஸோ என்டர்வியூ ஒரு இமெயில் இல்லைனா இமெயில் ஏதாவது ஒன்று போட்டுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் ஒரு பிரேக் டேக் மட்டும் கொடுக்குறேன் கொடுத்தா இது அடுத்த லைனில் வரப்போகுது இன்னொரு பிரேக் டேக் கொடுத்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போது இந்த டைப் இமெயில் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சின்ன வேலிடேஷன் பண்ணும் அதாவது இப்போ நீங்கள் இதில் டைப் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து சப்மிட் பட்டன் கடைசியாக க்ரியேட் பண்ணுவோம் அந்த சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இமெயிலில் அட்டு ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் போடுவோம் இல்லையா அட்டு ஜிமெயில் டாட் காம் இல்லை ஹாட் மெயில் ஏதோ ஒன்று போடுவோம்ல அப்படி அந்த இது போடாமல் விட்டிங்கன்னா அந்த சின்ன வேலிடேஷனை வந்து இது பார்த்துக்கும் ஸோ ஒரு ப்ராப்பரான இமெயிலை மட்டும்தான் இதில் கொடுக்க முடியும் நம்மளால் ரொம்ப அக்யூரேட்டாலாம் வேலிடேட் பண்ணாது இப்படி ஒரு இமெயில் இருக்குதான்லாம் நீங்கள் அட்டு போட்டு ஏபிசிடி டாட் காம் கொடுத்தா கூட எடுத்துக்கோம் ஸோ சின்ன வேலிடேஷன் மட்டும் அது பண்ணிக்குது ஓகேவா அடுத்து ஒரு முக்கியமான இன்புட் பாக்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பாஸ்வேர்ட் ஸோ பாஸ்வேர்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணால் அது ஒன்றுமே கிடையாது ஜஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணுறதை வந்து உங்களுக்கு காட்டாது நம்ம பார்த்துட்டு போகல டாட் டாட் டா வரும்ல அந்த மாதிரி காட்டும் ஸோ நான் அதை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் இதுவுள்ள டைப் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எதுவுமே காட்டாது எல்லாத்தையும் மறைச்சிடும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஆட்ரிபியூட்டு ஒரு ஆட்ரிபியூட் இருக்குது அது என்ன கேட்டிங்கன்னா நேம் ஸோ இந்த நேம் ஆட்ரிபியூட் போட்டாலும் சரி போட்டாலும் சரி ஃபார்ம் ஒர்க் ஆகும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பருக்கு இது தேவையில்லை தான் ஆனால் இது என்ன அப்படின்னா இது உள்ளே நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுக்குறோமோ அந்த வேல்யூ வந்து இந்த இன்புட்டு இதை பற்றினது அப்படின்னு பேக்கெண்ட் டெவலப்பருக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்காக இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த நேம் உள்ள நான் யூசர் நேம் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இன்ஸ் யூசர் நேம் இன்புட் பாக்ஸை வந்து கடைசியாக யூசர் சப்மிட் பண்ணும்போது இந்த டேட்டா எல்லாம் போகல போகும்போது மொட்டையாக இப்போ இது உள்ள யூசர் நேம்ல உதயான்னு கொடுக்குறேன்னா உதயான் மொட்டையாக போகாமல் இது எதை பற்றினது அப்படின்னு பேக்கெண்ட் டெவலப்பருக்கு தெரியப்படுத்தணும் இல்லையா ஸோ இது வந்து யூசர் நேம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த வேல்யூவை நம்ம இந்த நேம் ஆட்ரிபியூட்டில் கொடுக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ரெண்டாவது உள்ளது பாருங்கள் இமெயில் இப்போ இந்த இமெயில் உள்ள நான் நேம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இதில் யூசரோட இமெயில் யூசர்ஸ் இமெயில் இல்லைனா இமெயில் என்ன வேணால்
ஒரு பேராகிராஃப் உள்ள செலக்டிவ் ஒரு ஜெண்டர் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகே இப்போ எனக்கு இது ரெண்டையும் லிங்க் பண்ணணும் இந்த லேபிளையும் இந்த இன்புட்டையும் கரெக்டாக ஸோ அதுக்கு என்ன போடுவோம் இங்கே ஐடி ஐடி போட்டுட்டு ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் இங்கே கர்சர் பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்குல்ல இப்போ ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் வேறு எங்கே கிளிக் பண்ணாலும் அங்கேயும் பிளிங்க் ஆகும் ரெண்டு இடத்துல பிளிங்க் ஆகும் ஸோ நான் ரெண்டே ஒரே வேலையை தானே கொடுக்க போகிறேன் அதனால் என்ன கொடுக்கலாம் அதில் சும்மா ஆப்ஷன் ஒன்று இல்லை சாய்ஸ் ஒன்று ஏதோ ஒன்று சாய்ஸ் ஒன் இதே மாதிரி நான் அடுத்த ரெண்டு ரேடியோ பட்டனை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஓகே இப்போ நான் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் ஏதாவது ஒன்று தான் செலக்ட் பண்ணோம் ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா இப்போ இதில் மூணுமே செலக்ட் ஆகும் எதை கிளிக் பண்ணாலும் செலக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இதை எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்ணலாம்னா இந்த நேம் ஆட்ரிபியூட்டை இன்னொரு விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னால் பார்த்தீங்களா அது இதுக்கு தான் குரூப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் இந்த மேல் இருக்கு இல்லையா நாங்கள் லேபிளில் போட்டுட்ருக்குறேன் இன்புட்டில் போய்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்புட் இருக்குல்ல மேல் அந்த ரேடியோ பட்டன் அதில் போய்ட்டு நான் இங்கேயே வந்து நேமில் வந்து ஜெண்டர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி அடுத்த ரெண்டுலேயுமே நான் ஜெண்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று தான் செலக்ட் பண்ண முடியும் யூசர் வந்து சப்போஸ் வந்து மேலே கிளிக் பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இது ஜெண்டரை பற்றினது அப்படின்னு போகும் ஃபீமேலை கிளிக் பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுத்தாலும் ஜெண்டரை பற்றினது தான் போகும் ஏன் ஏன்னா நம்ம நேமில் ஜெண்டரை தான் போட்டிருக்கோம் அதர்ஸை கிளிக் பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுத்தாலும் இது ஜெண்டரை பற்றினது தான் போகும் சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு மூணு பாக்ஸ்லேயும் நம்ம வந்து ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணி அனுப்புகிறோம் இல்லையா இந்த டைப் பண்ணி அனுப்புறது தான் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி போகும் அதாவது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபீல்டில் நான் உதயா அப்படின்னு போகிறேன் அப்படின்னா அங்கே என்ன போகும்னா இது எதை பற்றினது யூசர் நேம் பற்றினது இதோட வேல்யூ என்ன உதயா அப்படின்னு போகும் அடுத்த அந்த ஜெண்டரில் நம்ம எதையுமே டைப் பண்ண போகிறது இல்லை கரெக்டாக ஸோ இதுக்கு வேல்யூ எப்படி போகும் போகாது அதனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கேயே நம்ம வந்து வேல்யூன்னு கொடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இன்புட்டோட வேல்யூ என்னது மேல் செகண்ட் இன்புட்டோட வேல்யூ என்னது ஃபீமேல் இப்படி கொடுத்துட்டிங்கன்னா யூசர் வந்து மேலே கிளிக் பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுத்தாங்கன்னா அதோட வேல்யூ என்ன மேல் அப்படின்னு போயிடும் ஓகே ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம ரேடியோ பட்டனை வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் சரி நான் இப்போ இன்னொரு ரேடியோ பட்டன் க்ரியேட் பண்ணி காட்டுறேன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க பாருங்கள் இல்லைனா அடுத்த இல்லைனா அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இதில் வந்து செலக்ட் ஒரு ஏஜ் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் செலக்ட் ஒரு ஏஜ் ஓகே ஒரு பேராகிராஃப் இல்லை இதில் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்புட்டை க்ரியேட் பண்ணணும் அதோட டைப் வந்து ரேடியோ அதுக்கு முன்னாடி மேலே வந்து பிஆர் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் இன்புட் டைப் வந்து ரேடியோ அது உள்ளே வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு லேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறோம் இந்த லேபிளையும் இதையும் நம்ம லிங்க் பண்ணுறோம் ஸோ ஐடி இது உள்ள ஒரு நேம் வைக்கிறோம் என்ன வைக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து ஏஜ் வந்து ஜீரோ டு ஒரு எயிட்டின் வச்சுக்கலாமே ஜீரோ டு எயிட்டின் சரியா அடுத்து இந்த லேபிள் உள்ள நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுக்குறோமோ அது தான் அங்கே தெரியும் ஸோ ஜீரோ டு எயிட்டின் ஓகே அடுத்து இதோட நேம் வந்து என்னது இது எதை பற்றினது ஏஜ் பற்றினது இல்லையா ஸோ ஏஜ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி இதுக்கு வேல்யூ கூட நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ வேல்யூ வந்து என்னது ஜீரோ டு எயிட்டின் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்மிட் கொடுத்தாங்கன்னா இது எதை பற்றினதுன்னு போகும் ஏஜ்ன்னு போகும் ஏன்னா நம்ம நேம் உள்ள ஏஜ் கொடுத்துருக்கோம் வேல்யூ வந்து ஜீரோ டு பதினெட்டு அப்படின்னு சொல்லி போகும் இதே மாதிரி அடுத்த ரெண்டையும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இது தேவையில்லை இப்போ இதை கிளிக் பண்ணால் அதை நான் காட்டவே இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை கிளிக் பண்ண வச்சுக்கோங்களேன் இது டிசெலக்ட் ஆயிரும் திரும்ப இதை கிளிக் பண்ணால் இது டிசெலக்ட் ஆயிரும் ஏன் ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் நம்ம நேம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஆட்ரிபியூட் தான் காமனான ஆட்ரிபியூட் தான் வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்படி தான் நம்ம ரேடியோ பட்டன் க்ரியேட் பண்ணணும் அடுத்து ட்ராப் டவுன் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது பார்க்கலாம் ஃபார்ம்லேயே இதை எப்படி க்ரியேட் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் அப்படின்னு ஒரு டேக் இருக்குது செலக்ட் டேக் உள்ள நான் கொடுத்துட்டு இப்படி டேப் அடிச்சனாலே எனக்கு ஒரு நேம் வருது ஐடி வருது சரிங்களா அந்த நேம் வந்து இப்போதைக்கு விட்டுருங்க இந்த ஐடி இருக்கட்டும் இப்போதைக்கு இதுக்கு முன்னால் நான் ஒரு லேபிளை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த லேபிளில் இருக்கிற ஃபாரும் ஐடியும் ஒரே மாதிரி தான் வரப்போகுது இது ரெண்டையும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம லிங்க் பண்ணணும் இது எதை பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு ஆக்குபேஷன் பற்றினது அப்படின்னு நான் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இந்த லேபிள் உள்ள செலக்டிவ் ஒரு ஆக்குபேஷன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த செலக்டிவ் ஒரு ஆக்குபேஷன் டைப் பக்கத்தில் வருது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ட்ராப் டவுன் இதை கிளிக் பண்ணால் இதுக்குள்ளே நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் சரியா இப்போ இது உள்ளே நான் ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ ஆப்ஷன் எது உள்ளே நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இந்த செலக்ட் உள்ளே தான் கொடுக்கணும் சரிங்களா இந்த செலக்ட்டுக்கு
ஒவ்வொரு ஆப்ஷனுக்கும் ஒவ்வொரு வேல்யூ நம்ம கொடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து போகிற வேல்யூ வந்து என்னென்னு தெரியும் ஸோ இது உள்ள நான் என்ன பண்ணுறேன் பப்ளிக் செக்டர்னு போட்டுக்கிறேன் அடுத்ததில் ப்ரைவேட்டு அடுத்ததில் ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஃபார்ம்ஸ் இதில் வேறு ஒன்றும் இல்லை கடைசியாக வந்து இந்த இதை சப்மிட் பண்ண என்ன அது மட்டும் நான் காட்டுறேன் கடைசியாக ஒரே ஒரு சப்மிட் பட்டனை மட்டும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி இன்புட்டு டைப் வந்து சப்மிட் அவ்வளோதான் வேணும்னா நம்ம வந்து ஒரு பிஆர் டேக்கை போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சப்மிட் பட்டன் வந்து எனக்கு வந்துருச்சு இப்போது இந்த ஃபார்ம் உள்ள நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆக்ஷன் ஒரு ஆட்ரிபியூட்டு மெத்தேன் ஒரு ஆட்ரிபியூட் ஆக்ஷனுங்கிற ஆட்ரிபியூட் என்னென்னா நம்ம சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஃபைல்ஸ் எல்லாம் எங்கே போகணும் அப்படிங்கிறது மெத்தடுனா எந்த முறைப்படி போகணும் சரிங்களா இப்போ நான் இப்போ மெத்தடு உள்ள ரெண்டு மெத்தடு பொதுவாக போடுவாங்க கெட் ஒன்று போஸ்ட் ஒன்று இந்த கெட்டு போட்டாலும் சரி போட்டாலிட்டியும் சரி கெட்டில் தான் போகும் நீங்கள் போஸ்ட்டுன்னு மென்ஷன் பண்ணால் தான் போஸ்ட்டில் போகும் போகும் போகணும்னா எங்கே போகும் அதை தான் இந்த ஆக்ஷன் உள்ளே கொடுக்கணும் ஓகே நான் இப்போதைக்கு எதுவுமே கொடுக்கல ஓகே இப்போ நான் இந்த கெட்டு உள்ள நான் ஏதாவது சப்மிட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபீமேல் போட்ட அவசரத்தில் சரி பரவாயில்ல சப்மிட் கொடுத்த அப்படின்னா இதில் ஒரு சின்ன வேலிடேஷன் வருதா ஏன்னா நம்ம இன்புட் டைப் இமெயில் அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம்னா அந்த சின்ன வேலிடேஷன் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டே நமக்காக பார்க்குது ஸோ சப்மிட் கொடுத்தாச்சு அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த யூசர் நேமில் ஏஎஸ்டிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லி வருது டேட்டா நம்ம கொடுத்த டேட்டா எல்லாமே வருது இந்த யூசர்ஸ் பக்கத்தில் டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் இது என்னென்னா யூசர்ஸ் இமெயில் சொல்லி நம்ம கொடுத்தோம்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஸ்பேஸ் இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறது பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் இல்லை யூசர் இமெயில் கொடுத்துக்கோங்க இல்லைனா இமெயிலே கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்ம இது என்னது எதை பற்றினது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நேமில் கொடுத்தது இங்கே வந்துடுது நம்முடைய வேல்யூவும் இங்கே வந்துடுது கரெக்டாக சரி அதே மாதிரி இந்த மெத்தடில் போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்தேன்னா நான் சப்மிட் பண்ணுற டேட்டா எதுவுமே யூஆர்எல்லோட அப் அண்ட் ஆகி வராது எனக்கு ஓகே சும்மா தான் கொடுத்துட்றேன் இப்போ நான் சப்மிட் பண்ணேன்னா இங்கே பாருங்கள் யூஆர்எல்லோட சேர்ந்து எந்த வேல்யூமே எனக்கு வரல அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த பேஜ் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் வருது போஸ்ட் மெத்தட் போட்டால் ஆனால் கெட்டு போட்டால் அப்படி வரல ஏன் அப்படின்னா ப்ரௌசரால் கெட் மெத்தடை மட்டும்தான் ரீட் பண்ண முடியும் போஸ்ட் மெத்தடை ரீட் பண்ண முடியாது நம்மக்கிட்ட சர்வர் ரிலேட்டட் ஃபைல்ஸ் ஏதாவது பிஎஸ்பி ஃபைல் அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது ஒரு ஃபைல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம போஸ்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சர்வர் ஃபைல்ஸ் என்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கெட் மெத்தடாக யூஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல என்கிட்ட வந்து சர்வர் ஃபைல் ஏதாவது ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு நான் வேலிடேட் டாட் பிஹெச்பியோ இல்லை ஆக்ஷன் டாட் பிஹெச்பி ஏதோ ஒன்று நான் போடுறேன் அப்படின்னா நான் போஸ்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் உங்ககிட்ட அந்த பேக் அண்ட் ஃபைல் இருக்கணும் இருந்தால் தான் ஒர்க் ஆகும் இந்த மாதிரி இந்த பேஜஸ் நாட் ஒர்க்கிங் வராது ஆனால் என்கிட்ட இந்த மாதிரி பிஎஸ்பி ஃபைலாக இல்லை சும்மா எஸ்டிஎம்எல் ஃபைலே இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்கன்னா நீங்கள் கெட் மெத்தடே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேறு என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னா கெட் மெத்தடில் கொஞ்சம் கம்மியான டேட்டாவை தான் அனுப்ப முடியாது எவ்வளோ எனக்கு சரியாக தெரியல கம்மியான ஒரு ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா டோட்டலாக கீ வேல்யூ பேராக போகும் இப்போ வந்து யூசர் நேம் கோலன் வச்சு நம்மளோட யூசர் நேம் வந்து போகுது இல்லையா இதுதான் கீ வேல்யூ பேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கெட் மெத்தடில் அது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் அனுப்ப முடியும் போஸ்ட் மெத்தடில் நீங்கள் எவ்வளோ வேணுமோ அனுப்பிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நம்ம டைப் பண்ணுற டேட்டா எல்லாமே இன்னொரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஃபைலுக்கு போகிறது இல்லை மேக்ஸிமம் ஏதோ ஒரு பேக் அண்ட் ஃபைலுக்கு தான் போகும்போது அவங்க தான் அதை வச்சு ப்ராசஸ் பண்ண போகிறாங்க வேறு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா இப்போ இந்த கெட் மெத்தடில் வந்து யூஆர்எல் கூட நம்மளுடைய டேட்டா எல்லாமே அப் அண்ட் ஆகி போகிறதுனால நாம் சென்சிட்டிவான விஷயத்துக்கு இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த ஃபார்ம் இந்த ஃபார்மில் வேறு இந்த ஃபார்மில் வேறு டெக்ஸ்ட் ஏரியான்னு ஒன்று இருக்குது அது மறந்துட்டேன் அது வந்து ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஸோ அது எப்படி கிரியேட் பண்ணும் பார்த்திங்கன்னா சும்மா டெக்ஸ்ட் ஏரியான்னு டைப் பண்ணாலே போதும் டெக்ஸ்ட் ஏரியா டைப் பண்ணாலே அதுக்குன்னு ஒரு நேம் வந்துருச்சு இந்த நேம் எதுக்காக நமக்கு தெரியும் இது எதை பற்றினது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக உதாரணத்துக்கு நான் பயோ அப்படின்னு சொல்லி போடுறேன்னா யூஸரோட பயோ டீட்டெயில்ஸ் பற்றினது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஐடி எதுக்காக ஒரு லேபிளை கிரியேட் பண்ணி நம்ம அது கூட லிங்க் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் வேணாம் இந்த கால்ஸ் ரோஸ்ங்கிறது எத்தனை ரோ இருக்கணும் எத்தனை காலும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அது கூட தேவையில்லை இது டிஃபால்ட்டாக அது கொடுக்கதே கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா நம்மளால் இதை வந்து பெருஸ் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா அதே மாதிரி இதுக்கு நடுவில் நீங்கள் ஏதாவது கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன கொடுக்க போகிறோம் என் இது பயோ பற்றினது தானே ஸோ என்டர் யுவர் பயோ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இது உள்ளே வந்து பயோ வந்து வரப்போகுது சரிங்களா ஆனால் இப்படி கொ